hello there uh, next we are moving on to another uh, term i mean uh, another chapter from indian aesthetics which is uh, highways of uh, literary criticism in sanskrit by s akupuswami shastri okay s k shastri was actually a sanskrit scholar and he was a person who uh, was well versed in the shastras and kavyas and uh, uh, there uh, there is a foundation institute in madras which is uh, uh, found by his name kupuswami shastri and uh, mahamad pitya darshana kalanithi vidya vachapati professor kupuswami shastri and uh, he was a sanskrit scholar of uh, repute uh, india during his time and he had devoted his entire life time to study the language sanskrit and indology indology means the culture specific the language specific uh, the rich language specific country the cultural specific country okay and he was a professor and uh, editor and author uh, in sanskrit language of uh, sanskrit heritage in other languages and he was also a well known literary figure of yester years in india and uh, he also known in abroad also after india and his uh, chief works were highways and byways of literary criticism in sanskrit this particular essay is also taken from his particular work treaty called highways and byways of literary criticism in sanskrit and there is another work by him which is shri bhagavad pada shankaracharya and he is also known for his uh, uh, commentary on danya lokam and um, so this particular one highways of uh, literary criticism in sanskrit uh, uh which has uh, two parts uh, and the first part comprises uh, that of uh, two of the four lectures he delivered at uh, annamalai university from 23rd to 26th january 1931 okay uh, this was uh, uh, it actually uh, calling to be a uh, uh, as a celebration of uh, the power of vyanjana so that uh, something that brings out at the uh, synthesis between literary law and uh, literary freedom so that is something achieved through vyanjana so another query milestone and the history of indian aesthetics uh, apart from raza is uh, vyanjana uh vyanjana means suggestion okay uh, so suggestion is something the significative power that allows a work of art okay uh, that all work of art is possessing so so this is the central principle of literary criticism in sanskrit is what uh, vyanjana is regarded to be a central principle of uh, literary criticism in sanskrit so that is the main um, uh, theme of uh, highways of literary criticism in sanskrit by s k shastri so uh, his chief or other works uh, as we have told earlier which like bhagavad pada shankaracharya and commentary on danyaloka so uh, in his essay the title highways of literary criticism in sanskrit by s k shastri uh, he is writing about he writes about the synthesis between literary law and literary freedom which is mainly achieved through vyanjana and suggestion so uh, in the first part of the essay we are uh happen to see uh, an immortal writer of india uh rabindranath tagore so uh, there is a particular statement by tagore which also quoted like the beauty of a poem is bound by uh, strict laws and yet it transcends some so there is a uh, uh, vyanjana how a vyanjana is achieved uh, that is something that is suggested by s k shastri it's like uh, uh, so that is uh, a synthesis uh, between literary law and literary freedom so freedom must be the law must be the so there is a particular statement made by rabindranath tagore which is the beauty of a poem is bound by strict laws yet it transcends them okay so he uh, agrees that tagore agrees that literature has to conform rules of uh, uh, grammar okay so uh, there is a grammar he therefore compares the literary laws to uh, wings that carry uh, joy and he uh, and also yet it is a thing of uh, uh, a pleasure 
so uh, that carry literature to freedom it is something the law is niyamangalana freedathilekku naikine ennana tagore parayunathu so we all know that law is the first step towards freedom for every individual is given uh, absolute freedom uh, the liberty of one will uh, interfere with that of another and consequently none will be happy so if you have got freedom the other people has also got freedom so agrees a literature has to confirm the rules of grammar law is the first step towards freedom a synthesis between law and liberty so it's a, a compromise between law and liberty is achieved by literature for the attainment of its beauty so there is an adjustment between law and uh, a liberty the so uh, so what is law and uh, what is uh, liberty is something that we are uh, just uh, says uh, in that so uh, uh, sk shastri he establishes uh, the synthesis between law and liberty in poetry in his lecture on highways of literary criticism in sanskrit he says that law is the first step towards freedom but absolute freedom without law uh, according to him is very dangerous therefore we always make a synthesis an understanding a compromise an adjustment between law and liberty in literature for that time and of that uh, poetic charm or beauty so this liberty that is achieved in literature by uh, a kind of a principle which is known as vyanjana or suggestion so it is by the recognition and acceptance of the principle of vyanjana so that uh, synthesis uh, between law and liberty is achieved so uh, and here a sort of synthesis uh, uh, actually between law and liberty is achieved by literature for the attainment of uh, beauty so um, again uh, we come to know about uh, uh, vyanjana uh, what is vyanjana so is an extraordinary power found in all works of art so the vyanjana is the extraordinary there is a kind of a power for vyanjana uh, the powerful suggestion connotative meaning uh, multiple layers of meaning in a sentence that is something which give uh, a work of art a beauty that uh, aesthetic pleasure aesthetic enjoyment is achieved through uh, vyanjana or suggestion which is used in a, a sentence pattern or the work of art okay so there is a uh, famous literary critic we have seen him in last uh, as, uh, in the aesthetic class like reza so anandavardhana uh, there is a particular um, work a famous work of anandavardhana which is uh, danyaloka so so s k shastri he gave a commentary a wonderful commentary on danyaloka too and in that particular work anandavardhana and danyaloka argues that vyanjana is a source of uh, poetic charm so uh, here he also kupasomi shastri uh, told us like an uh, a western critic his name is benedetto gross so uh, he uh, is a person who replaced the concept that all art is expression and he then uh, replaced the particular statement and said all expression is uh, art all expression is art so because uh, every intelligent being has an artistic power and an ordinary statement made by him may have an artistic element in it okay that is what uh, he said like uh, um, that all expression is art because in even in our day to day speech we cannot explain everything it's so long and boring if we explain everything so uh, it is something that make a poetic art more beautiful if we have to allow uh, a lot many elements in uh, what uh this theme so uh this is every intelligent being has an artist so every sentence have uh, some artistic element in it so in that every speaker is some kind of an artist according to uh, benedetto gross and uh, so there is an according of uh, he kupu swami shastri also quotes in your textbook um page number 40 that uh, another work by uh, just person in his book named the philosophy of uh, uh, grammar Uh, it's uh, it's not drama it's a grammar mention three distinct elements present in all speech so he says like expression suppression impression so he states uh, three distinct elements that is present in all uh, speech which is like uh, uh, in all poetic work of art which is like uh, so uh, uh, that is uh, expression suppression 
and impression so the last one which is suggestion is impression through suppression so which is uh, uh, like um, um, produced by second so impression is uh, produced by suppression impression is uh, produced by suppression for if a person expresses everything so nammal ipo ella karyangalum angotu thornu parnittundengil oru ipo narrate cheyumba thanne ipo chela aalkaru nammal eduthu parayi le chela aalkaru undu chelapo rendu mark inde question aayirikkum endengilum chodikkanadu adu or essay aayittu parney varum le appo kore ekke nammal suppress cheyidittulla expression a endu undakkullu impression undakkullu so appo impression koodalu venam nendengil adu engeneyulla expression aayirikkum suppressive expression aayirikkanam nanu just person in his book the philosophy of grammar le പറയണത് ഓക്കെ സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ എക്സ്പ്രസസ് എവറിങ് ഹി ബിക്കംസ് ഇൻടോളർ ഇൻടോളറബ്ലി ബോറാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ പോയി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ദ ലിസ്ന വാട്ട് ബോർഡം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു സോ സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇംപ്രഷൻ ത്രൂ സപ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സജഷൻ വാട്ട് ഈസ് വെഞ്ചന ഇസ് ആക്ച്വലി ഈസ് സപ്രസീവ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഇംപ്രഷനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സജഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ സപ്രഷൻ ഓർഡിനറി സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ സോ അപ്പോൾ ഇംപ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സപ്രഷൻ ഫോർ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ എക്സ്പ്രസസ് എവറി തിങ് ഹി ബിക്കംസ് ആൻ ഇൻടോളറബിൾ ബോറായി മാറുന്നു സോ ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് എ റൈറ്റർ ലൈസ് ഇൻ ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു ഇംപ്രസ് ബൈ സപ്രഷൻ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റൈറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിക്കിയപ്പോഴാണ് അയാൾ എന്തുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് റീഡേഴ്സിൽ ഏതിലൂടെ സപ്രഷനിലൂടെ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒതുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് എ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻഡ് ടു ഇ വോക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ദ ലിസ്ണർ സ്പീക്കർ മസ്റ്റ് സപ്രസ് സംതിങ് സോ ലിസ്ണേഴ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങേറ്റ് റൈറ്റ് റോ സ്പീക്ക് മസ്റ്റ് സപ്രസ് കുറേ ഒതുക്കിയിട്ട് പറയണം സോ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് പ്ലീസ് എ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ടു മദുറൈ സോ which is stating the uh, financial condition of that particular traveler le second class ticket to madurai chokumba alde ayoru financial condition aanu alu parna so uh, where is a large number of suppression which leads to suggestion and impression avade indakkanunde so uh, these are the things for example uh, please an application form for b english me nu parnittengile so this uh, help us to realize the, what this person mean by saying suggestion is impression through suppression. അപ്പോൾ സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇംപ്രഷൻ ത്രൂ സപ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സപ്രഷൻ ദ ഫോർ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് വ്യഞ്ചന ഈസ് ഇംപ്രഷൻ ത്രൂ സപ്രഷൻ ദസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എ പോയം കംസ് ഫ്രം വാട്ട് വ്യഞ്ചന ഇൻ വിച്ച് ഇൻ ടേൺ കംസ് ടു സപ്രഷൻ സോ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എ പോയം ഇസ് ബൗണ്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലോസ് ഇയർ ടു ട്രാൻസെൻസ് ദം ഓക്കെ ദ ലോസ് ആർ ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് ആൻഡ് ദ ക്യാരി ടു ഫ്രീഡം at uh, the form is in law but spirit is in beauty so ayinde formil ennu varanthundengil law aanu pakshe ayinde spirit kadakana evidiyana beauty il aanu so the principle of suggestion ഒരു വ്യഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് സിന്തസിസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിറ്ററി ലോ ആൻഡ് ലിറ്ററി ലിബേർട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് വ്യഞ്ചന എന്നതിലേക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വ്യഞ്ചന സോ വ്യഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സജഷൻ ആണ് ഒരു പോയട്രിയിലെ സജസ്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് അപ്പോൾ സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇംപ്രസ സപ്രഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇംപ്രഷനെയാണ് വ്യഞ്ചന സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംപ്രഷൻ ത്രൂ സപ്രഷൻ ആണ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എ പോയം കംസ് ഫ്രം വ്യഞ്ചന വിച്ച് ഇൻ ടേൺ കംസ് ഫ്രം സപ്രഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എ പോയം ഇസ് ബൗണ്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലോസ് ഇറ്റ് ട്രാൻസെൻസ് ദം ആൻഡ് സോ ദ ലോസ് ഇറ്റ്സ് വിൻസ് ദ ക്യാരി ടു ദ ഫ്രീഡം ഇറ്റ്സ് ഫോം ഇസ് ഇൻ ലോ ബട്ട് ഇറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ഇൻ ബ്യൂട്ടി വി ഹാവ് സീൻ ദിസ് ഓൾറെഡി ആൻഡ് പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യഞ്ചന ഇസ് സജഷൻ ഇൻ പോയട്രി ഓക്കെ സോ നേരത്തെ ഇത് 
ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദ ആർ നോൺ ടു ബി നായായികാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഷ്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി തിങ് ഒരു സപ്രഷനും കൂടാതെ എക്സ്പ്രസിങ് എവ്രി തിങ് എല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ആർ കോളിങ് ടു ബി റിയൽ ബോസ് ആയിട്ടാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ദി ബി മീനിങ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് നോട്ട് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിസ്റ്റുമെൻറ്റ് വേർഡ്സ് അല്ല സോ ദിസ് എക്സ്ട്രാ സംതിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് സപ്രസ്ഡ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സപ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ പോലും റീഡേഴ്സിന് എന്ത് മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മീനിങ് മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി സജസ്റ്റ് സോ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ എസ്റ്റെറ്റിക്സ് ടെർമിനോളജി വി ക്വാളിറ്റി വി ആൻഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സപ്രസ്ഡ് എലമെൻറ്റിനെ ക്യാൻ ഓൺലി ബി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക്സിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക്സിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണെന്ത് വ്യഞ്ജന സോ എഗാൻ കുപ്പസ്വാമി ശാസ്ത്രി ചെല്ലസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ജെനുവിൻ പോയട്രി അപ്പം ജെനുവിൻ പോയട്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഫോം ഫ്രം എ രസ ആ ഫിൽഡ് ഹാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തോട്ട് ഇസ് വേർഡ് ബൈ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രസ് വിതൗട്ട് എനി കോൺഷ്യസ് എഫേർഡ് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് സോ ദർ ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഹാർമണി ഇൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് ഇൻ ദ പോയം ത്രൂ എ സ്കിൽഫുൾ സപ്രഷൻ സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തോട്ട് ഇസ് സ്കിൽഫുള്ളി സപ്രസ്ഡ് ബൈ ദ പോയറ്റ് വിത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓർമെൻറ്റഡ് ലൈൻസ് ലീഡിങ് ടു സജഷൻ വിച്ച് ഗിവ്സ് എ റീഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദറ്റ് ഹയസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂ പോയട്രി എന്നാണ് എസ് കെ ശാസ്ത്രി പറയുന്നത് ഓക്കെ And പിന്നെ വ്യഞ്ജനനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സോ വ്യഞ്ജന ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സിഗ്നിഫിക്കേറ്ററി പവർ വിച്ച് എവറി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സിഗ്നിഫിക്കേറ്റി സിഗ്നിഫിക്കേറ്ററി പവറാണ് വ്യഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ എഗാൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സജഷൻ ഇൻ പോയട്രി കുറേ ഒരു മീനിങ് ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് തരികയാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഫിലോസഫേഴ്സ് ലൊജീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ലിങ്ക്വിസ്റ്റ് അപ്പോൾ കുറേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺവേഡ് എ മീനിങ് ഓവർ ആൻഡ് അബൌ വേർഡ്സ് കംപ്രൈസ് സോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ് ഇസ് കൺവേഡ് ബൈ സപ്രഷൻ സോ ആ ഒരു സപ്രസ്ഡ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ ആർട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ സപ്രസ്ഡ് എലമെൻറ്റ് ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് എലമെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സപ്രസ്ഡ് എലമെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ വ്യഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് of language every student of poetry and so evide parumba poetry being superior kind of art i don't know how to call it and it is employs this principles to a very large extent so that is something that establishes a sort of connection between the speaker and the hearer so boom കുറേ കാര്യങ്ങൾ വ്യഞ്ജന നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ വ്യഞ്ജന മെയിൻലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോൺ ലിബേർട്ടി ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി അറ്റൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വ്യഞ്ജന പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരു സെവൻ തിങ്സിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വ്യഞ്ജന പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സെവൻ തിങ്സിനെ സിന്തസിസ് ആര് നടക്കുന്നുണ്ട് വ്യഞ്ജന നടത്തുന്നു ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷനെയും ഇംപ്രഷനെയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട് ലോ ലോ ആൻഡ് ലിബേർട്ടീനെ സപ്രസ്ഡ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രഷൻ വിച്ച് മീൻസ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് എ ലിസ്ണർ സോ എക്സ്പ്രഷൻ ആരാ ചെയ്യുക സ്പീക്കർ ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഇംപ്രഷനിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാവുക ദ ലിസ്ണേഴ്സിലാണ് സോ വൻ എ സ്പീക്കർ അട്ട് a sentence uh, its impression is created in the listener എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലിസ്ണർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ സപ്രസീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ഓക്കെ സോ സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ഇംപ്രഷൻ ഡ്യൂ ടു സപ്രഷൻ ദസ് വ്യഞ്ജന
റീഡർ ഹാസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് റിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ റിയലൈ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ആരിലുണ്ടാവണത് ആർട്ടിസ്റ്റിലുണ്ടാവണു ആൻഡ് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണത് ആരിലാണ് റീഡറിലാണ് സോ വ്യഞ്ചന ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ആക്സ് ആസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ദ ആർട്ട് ഫ്രം ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു ദ റീഡർ സോ ആർട്ട് ഇലമെൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്ന് റീഡറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് വ്യഞ്ചന അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ വ്യഞ്ചന സിന്തസൈസസ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ദ റീഡർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വ്യഞ്ചന ആക്ട് as a bridge that carries the art from the artist to the reader like ethikunu and the third thing ivide parayanathu law and liberty so in the field of literature law refers to the literary rules niyana and the liberty refers to the freedom of the artist and the genius niyana so the critic here റെപ്രസെൻറ്റ് ലോ എൻ്റെ പോയറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലിബേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ക്രിറ്റിക്കും ഉണ്ട് പോയറ്റും ഉണ്ട് ക്രിറ്റിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ലോ ആൻഡ് ദ പോയറ്റ് ഇസ് സം വൺ ഹൂ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ലിബേർട്ടി സോ ടു മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഗിവ് വൺ ടു ഈദർ ലോ ലിബേർട്ടി ഈസ് ബാഡ് ഫുൾ ലിറ്റച്ചർ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ വാക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ കൊമൻട്രിക്ക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഫുൾ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരുപോലെ ഫങ്ഷനാണ് പോകേണ്ടത് സോ വ്യഞ്ചന ഐസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാമൊനൈസസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക് സോ വ്യഞ്ചനയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സിന്തസിസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോ ആൻഡ് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഫോർത്ത് തിങ് വ്യഞ്ചന സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സൗണ്ടും സെൻസും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ണ്ടെങ്കിൽ സൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ശബ്ദയും അർത്ഥയും സൗണ്ട് ആൻഡ് വേർഡും മീനിങ്ങും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ വേർഡ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓക്കെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ സീസ് ശബ്ദ ആൻഡ് അർത്ഥ ആസ് എൻ ഇൻസെപ്പറബിൾ പേ സോ വേർഡും മീനിങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഇൻസെപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സോ ദ ആൻഷ്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അസൈൻഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ടു ദി സിന്തസിസ് ബിറ്റ്വീൻ ശബ്ദ മീനിങ് വേർഡ് ആണ് അർത്ഥ മീനിങ് സെൻസ് ആണ് ദ ലുക്ക് അപ്പോൺ ദിസ് പെയർ ആസ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് അങ്ങനെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ ശിവനും പാർവതിയും എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് സോ ഇൻ ദ മംഗള ശ്ലോക രഘുവംശ കാളിദാസിൻ്റെ ഇൻ വോക്സ് എ പാർവതി ആൻഡ് പരമേശ്വര ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം മേക്ക് എ സിന്തസിസ് ബിറ്റ്വീൻ ശബ്ദ ആൻഡ് അർത്ഥ ഓക്കെ ശബ്ദയും അർത്ഥം ഹിയർ കാളിദാസ് ഇൻ വോക്സ് ദ പവർ ഓഫ് വ്യഞ്ചന ആണ് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത് വിതൗട്ട് വ്യഞ്ചന ഈവൻ എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കെ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് സോ ഇപ്പം ഇവിടെ കാളിദാസിൻ്റെ രഘുവംശയിൽ പോയിറ്റ് പേസ് എ ഹോമേജ് ടു ദ സിന്തസിസ് ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് ഹി ഡസ് നോട്ട് മീൻ എ മിയർ അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ മീനിങ്സ് വിച്ച് എനി വൺ കാൻ അക്യൂ ബ മീൻസ് ഓഫ് എ ഡിക്ഷണറി ഹി സീക്സ് ടു എക്യൂപ് ഹിംസെൽ വിത്ത് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് സൗണ്ട് സെൻസ് വിച്ച് എവറി ജെനുവിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മസ് പ്രോസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ വോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിന്തസിസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രൊഫറ്റ്സും പോയറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിന്തസിസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് ജനറൽ റെക്വേഴ്സ് എ ലിറ്റിൽ എഫേർട്ട് ടു ക്ലോത്ത് ഹിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാം ആൾക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസി ടാസ്ക് ഫോർ ഹിം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു പോയറ്റ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ ഒരു ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഭാവപൂതി എന്നാണ് ആളുടെ പേര് സോ ആൻ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഭാവപൂതി എക്സ്പ്രസ് എ പ്രൊഫൗണ്ട് ട്രൂത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ വൈസ് മാൻ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് വേർഡ് റൺസ് ആഫ്റ്റർ സെൻസ് ആണ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പ്രിമുവൽ സേജസ് സെൻസ് റഷസ് ആഫ്റ്റർ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ 
ക്രിറ്റിക്കിനെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓൾസോ ഗിവ്സ് ഈ ഒരു സൗണ്ടും സെൻസും ഏതിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാസ് എൻ അതർ ഗിഫ്റ്റഡ് റൈറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ എ ടീച്ചർ ഓഫ് അഭിനവ് ഗുപ്ത നമ്മൾ രസ തിയറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റിമാർക്ക് ദാറ്റ് പ്രൊഫറ്റ്സ് ആൻഡ് പോയറ്റ്സ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് എത്താണ് സോ വ്യഞ്ജന സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്താണ് സോ പ്രൊഫ ദർ ഇസ് വ്യഞ്ജന ഓൾസോ സിന്തസൈസ് ഇൻ പ്രൊഫറ്റ്സ് ആൻഡ് പോയറ്റ്സ് സോ ഇവിടെ ബട്ട തൗത്ത പറയുന്നത് പ്രൊഫറ്റ്സ് ആൻഡ് പോയറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്റ്റഫ് ഓക്കെ കവി ആൻഡ് ഋഷി ഓക്കെ കവിയും ഋഷിയും ആർ സെനോണിമസ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ബട്ട തൗത്ത പറയുന്നത് സോ ഹി വാസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് അഭിനവ് ഗുപ്ത സോ പ്രൊഫറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ പോയറ്റ്സ് ആർ ദ ടീച്ച് ഐ മീൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്റ്റഫ് ആൻഡ് ദ വിഷൻ ഇസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇസ് ഓൾസോ കോട്ടിങ് എസ് കെ ശാസ്ത്ര ഇസ് ഓൾസോ കോട്ടിങ് ഷെലി ദ ഫേമസ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ഷെലി ആൻഡ് ഹി ഇസ് ഓൾസോ ഷെലി ഇസ് ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ദ സെയിം ഐഡിയ വെൻ സ്പീക്ക് ും പോയറ്റ്സ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും സെയിം ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ബട്ട തൗത്ത ഋഷിയും കവിയും ഒരുപോലെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റേഴ്സും ഐ മീൻ പോയറ്റ്സും പെയിൻറ്റേഴ്സും ഒരേപോലെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ആൻഡ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോയറ്റ്സ് വുഡ് നോട്ട് ഫെയിൽ ടു അപ്രിഹാൻഡ് ദിസ് വിഷൻ സോ ആ ഒരു ഹാമനി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് വ്യഞ്ചന ഓർ സജഷൻ സോ ഇവിടെ പ്രൊഫറ്റ്സും പോയറ്റ്സും പറഞ്ഞൊരു ഹാമനി ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ചെയ്യണ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് വ്യഞ്ചന സോ സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് ക്യാൻ ബി ഹാമണ is the only through suppression lude undakunathu it is an artistic instinct that serves as a link between the two that is the shabda and artha il undakunathu and we know uh, the two important aspect of literary art are form and content uh, and again ivade vere oru adu parayanathu speech um sounds um so nammal nerthe parna pole thana speech um sound um nammil ullathu phonetics la speech sounds are produced as a result of certain adjustment of the speech mechanism and meaning is quite different from this appo nammal kariyan mettum sound um meaning um thammil koreyonum endilla connection illa le so meaning is quite different from the sound so the organically the two cannot be harmonized and to petulay the sound um sense um mm? so but here to the synthesis made possible by the power of yanjana sound um sense um thamilulladu uh, can be harmonized only through suppression lude undakunathu it is an artistic instinct that serves as a link between shabda and artha so sound um sense um ഉണ്ടാവണത് എന്ന് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏതാണ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലിറ്ററി ആർട്ട് ആ ഫോമും കണ്ടൻറ്റും ആണ് സോ അതിൽ പറയണത് അണലൈസിങ് ലിറ്ററി ഫോം ഇന്ത്യൻ ക്രിറ്റിക്സ് ഹാവ് കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ശബ്ദ ആൻ അർത്ഥ ആൻഡ് അർത്ഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേ ബി ഓഫ് വാരിയസ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സോ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡിനറി വേർഡ്സ് അറേഞ്ച് ഇൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേ വിത്ത് സം ഐഡിയാസ് മേക്കപ്പ് വാക്യാർത്ഥ ഓർ ഫോം അത് അത് എലമെൻറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ആ ഗുണ അലങ്കാര രീതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സംഭവങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഓർഡിനറി വേർഡ്സിനെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് കൊളക്കേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ശബ്ദ അർത്ഥ ഗുണ ദോഷ രീതി അലങ്കാര സോ ദേഴ്സ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലിറ്ററി ഫോം ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ദ സെൻസ് വിച്ച് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ചാമിങ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ്യൂട്ട് ദ കോണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗുണ ഗുണ ഇസ് ദ ക്വാളിറ്റി അലങ്കാര പറഞ്ഞിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ഡിവൈസസ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈലാണ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് കൊളക്കേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഗുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെൻസ് വിച്ച് ഇസ് നാച്ചുറലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ദ വാരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫോം ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ദ വാരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ കോണ്ടൻറ്റ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് സോ അത് ഉണ്ടാവണത് എങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഇസ് റെൻറ്റേഡ് പോസിബിളി ബൈ ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ധ്വനി സോ എന്നാ അത് ലിറ്ററി പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക്സിലെ ധ്വനി വിച്ച് അലോങ് വിത്ത് രസ ഉന്നായ
അത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക്സിലെ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ ഫോംസ് ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നാണ് അറിയപ്പെടാം ധ്വനി രസ ആൻഡ് ഉണ്ണായ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക എന്താണ് ധ്വനി എന്ന് അല്ലേ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് വാരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫോം ആൻഡ് സിന്തസിസ് വാരി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോമും കണ്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു രീതിയെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ധ്വനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്റർ ക്രിറ്റിസിസം അത് ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൺ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ധ്വനി ഇസ് വെഞ്ചന എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് വെഞ്ചന പോലത്തെയാണ് സോ അനദർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് സെസ് ദാറ്റ് ധ്വനി ഇസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ണായ ആണെന്നും പറയുന്നത് സോ ധ്വനി രസ ആൻഡ് ഉണ്ണായ ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനുമാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്ററി കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രസ ധ്വനി ഉണ്ണായ ആണ് ആൻഡ് ലിറ്ററി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ഗുണ അലങ്കാര രീതി ഇതിനൊക്കെയാണ് ലിറ്ററി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഒരു പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ലിറ്ററി ഫോം ആൻഡ് ലിറ്ററി കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മെയിനായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ലിറ്ററി ഫോം ആൻഡ് ലിറ്ററി കോണ്ടൻറ്റ് ലിറ്ററി ഫോമിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോ ലൈക്ക് സോ ദ കൊളക്വേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ശബ്ദ അർത്ഥ ഗുണ ദോഷ രീതി അലങ്കാര ദറ്റ് ഈസ് ലിറ്ററി ഫോം ദ സെൻസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ സെൻസ് ചാമിങ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ കോണ്ടൻറ്റിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ധ്വനി രസ ഉണ്ണായ ഒരു അനുമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ റെഫർ ടു ലിറ്ററി കണ്ടൻറ്റ് ഗുണ അലങ്കാര രീതി റെഫർ ടു ലിറ്ററി ഫോം സോ ഓൾ ദീസ് ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വോട്ട് ഔചിത്യ ഓർ അഡാപ്റ്റേഷൻ സോ സോ വേറൊരു തിയറിയാണത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഔചിത്യ ഓർ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സോ ഇനിയും വ്യഞ്ചന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സോ വക്രോക്തി വക്രോക്തി വേറൊരു എന്താ പറയുക തിയറി ഓഫ് എന്തി എസ്തറ്റിക്സ് ആണ് വക്രോക്തി പറഞ്ഞിട്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രം കോംപ്ലെ കോമൺ പ്ലേസ് ഫ്രം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് എൻ ഔചിത്യ ഇന്ത്യൻ മെറ്റഫിസിക്സ് ടു ഹെൽത്ത് ദാറ്റ് ദിറ്റ്സ് വൈഡ് സ്പീച്ച് ലൈക്ക് ഫോർ സ്പീച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ് വിത്ത് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് സപ്രഷൻ സോ വക്രോക്തി ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വോട്ട് ലൈക്ക് ദി എഞ്ചിന പോലെ തന്നെ സപ്രഫിസീവ് എക്സ്പ്രഷനെയാണ് പറയുന്നത് സോ സോ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മീ മാംസാഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇൻ ദ തോട്ട് ദാറ്റ് ഫോം ആർ കോ എക്സിസ്റ്റൻസി സോ ദർ ഇസ് എൻ അസംഷൻ ഹോസ്റ്റൽ ടു ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം സോ തോട്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എൻ അസംഷൻ ആണ് സോ ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് തോട്ട് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് മോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ദാൻ ഫോം എഫ് നോ ദ വേൾഡ് വേൾഡ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഡിപ്രൈവ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ആർട്ട് അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ മേജർ ഹൈവേസ് ഓഫ് ലിറ്റർ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ കുറേ തിയറീസ് നമ്മൾക്ക് ഇനിയും കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വക്രോക്തി ഉണ്ട് അവിടെ വക്രോക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആസ് എൻ എക്സെൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ എ ഡീവിയേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രം കോൺപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്രസീവ് എക്സ്പ്രഷനെ തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഔചിത്യം സോ ആ ഒരു ഡീവിയേറ്റഡ് എക്സ്പ്രഷനെ കുറേ കേസിൽ ഉണ്ടാകും ബട്ട് വെൻ ദ ഡീവിയേഷൻ ഇസ് എഫക്റ്റ് ഡിവിഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ വക്രോക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ വക്രോക്തി ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ സ്പീച്ച് ഓ എക്സ്പ്രഷൻ വെർ എൻ ഐഡിയ ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു അറ്റൻഡ് സ്ട്രാക്കിംഗ് സോ വക്രോക്തിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് വൈചിത്രിയ ആസ് എ സെൻസ് ഓഫ് പാട്ടിക് സ്പീച്ചിനെ പറയുന്ന പോലെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് മേജർ ഹൈവേസ് ഓഫ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റിലെ കുറേ തിയറീസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ
ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് വക്രോക്തി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ വക്രോക്തി വോട്ട് ഇസ് വക്രോക്തി എന്ന് കണ്ടു സോ ദിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രം കോമൺ പ്ലേസിനെയാണ് വക്രോക്തി എന്ന് പറയാം സോ വക്രോക്തി ഈസ് എ ഡീവിയേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രം ദ കോമൺ പ്ലേസ് വക്രോക്തി ഈസ് അൻജു വാക്യ ദ വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രേറ്റ് അൻജു വാക്ക് അതാണ് വക്രോക്തി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആൻഡ് സുകുന്തക ഇസ് ദ സ്കോളർ ആൻഡ് ദ ഹിസ് ടെക്സ്റ്റ് വക്രോക്തി ജീവിത പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിലാണ് വക്രോക്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ബോത്ത് വേർഡ്സ് ആൻഡ് മീനിങ്സ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടേൺ ഓഫ് സ്പീച്ചസ് വക്രോക്തി എന്ന് അറിയപ്പെടാം ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് റീതി റീതി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വോട്ട് ഇസ് രീതി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പോയറ്റിക് ഫോമിലാണ് രീതി വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്കോളേഴ്സ് നെയിം ഇസ് വാമന എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഹാസ് റിട്ടൺ ഇസ് കാവ്യാലങ്കാര സുത്രവൃത്തി ആൻഡ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതി മീൻസ് സ്റ്റൈലാണ് പോയറ്റിക് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് നാ ദ ദ പ്രപ്പനൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് തിയാരി വാമന ഹിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹി വിസ് വിസിറ്റ് എ പാദചരണ രീതി രീതി ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി ഈസ് എക്സലൻ്റ് ഡിസ്പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡിക്ഷൻ സോ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഡെസ്പൊസിഷനെയാണ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹി ഓൾസോ ഡിക്ലെയേഴ്സ് ദാറ്റ് രീതി ഈസ് ദ സോൾ ഓഫ് പോയട്രി രീതി തമ കാവ്യശായ സോ വിശ്വനാഥ നാഥ സ്കോളസ് ഇസ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഹൈവേസ് ഓഫ് ലിറ്റിക്രിറ്റിസത്തിൽ ഫോർത്ത് തിയറിയാണ് ഔചിത്യം ഔചിത്യ പ്രൊപ്പനൻ്റ് ഓഫ് ദ സ്കോളർ ഓഫ് ദിസ് തിയാരി ഈസ് എ ക്ഷേമേന്ദ്ര ആൻഡ് ഹിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഔചിത്യ വിചാരകാർക്ക സോ ക്ഷേമേന്ദ്ര ഇൻ ദിസ് തിയാരി ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഔചിത്യ ഇസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് പോയട്രി ഔചിത്യ മീൻസ് എ ഡെക്വറം ഓഫ് ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്റി ആൻഡ് ഈ ഒരു ഔചിത്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിങ് ഫ്രം എ പോയം ഔചിത്യ ഒരു പോയത്തിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ അലങ്കാര സ ഫ്യൂട്ടൽസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓ സ്പീച്ച് എല്ലാതും വെയിനായി പോകും ഒരു കാര്യമില്ല ഈവൻ എ സിംഗിൾ വേർഡ് ഇംപ്രോപ്പർലി യൂസ് used it and then that can spoil the beauty of a poem and the poet must use words and figures of speech appropriate it and use it and now how to do it so there is appropriateness so for a or a or a or a poet will use a body in a other night a fit in a more poetly fitted I can I'm a parent of figures of speech and I know they should the poet must use words and figures of speech appropriately and Indian aesthetics la how to do it along with Raza and Dwayne so aujitya rasa twani these are the three that form triple pillars of sanskrit criticism which are they the triple pillars of sanskrit criticism is aujitya rasa dwani dwani is a gan we can call as a end vilikya vyanjana ennu vilikya and na anjamatham ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് അതിനിടയിൽ സിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു അത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫറ്റ്സും പോയറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി സിക്സ്ത്ത് വൺ ആണ് സ്പീച്ച് എന്താണ് ഇത് കണ്ടു ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് ലൈക്ക് അനുമാന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി കൂടെ ഉണ്ട് സിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഫോ ഫിഫ്ത്ത് വണ്ണിലെ അനുമാന നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മഹിമ ഭട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റായ വ്യക്തി വിവേക പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് അനുമാന പറയണത് സോ അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് മഹിമ ഭട്ട എംഫസൈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പവർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എസ്തറ്റിക് റിലേഷൻ പിന്നെ ധ്വനി എന്താണ് അനുമാനേൻ്റെ താഴെയാണ് സോ ഇംപ്ലൈഡ് സെൻസ് ആണ് ഇൻഫോർഡ് ഫ്രം എക്സ്പ്രസ്ഡ് സെൻസ് സോ ആൻഡ് അനുമാന ഇസ് ദ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ലയേഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ് ഇറ്റ് കംസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് ദെറിഡ ദെറിഡേൻ്റെ ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി ഡെഫറൻസ് ഡെഫറൻസ് പറഞ്ഞ തിയറി എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഇത് അനുമാന തിയറി ബൈ മഹിമ ബട്ട സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എ ഗുണ ഗുണ സിക്സ്ത്ത് ഹൈവേഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിലെ സിക്സ്ത്ത് തിയറി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗുണ ദ സ്കോളർ ഇസ് ഡൻറ്റിൻ ആൻഡ് ഹിസ് ടെക്സ് ഇസ് കാവ്യ ദർശ ആൻഡ് എഫ് രസനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സോൾ ഓഫ് ദ ആത്മാവ് ഓഫ് പോയട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഗുണ
and it is the quality that enriches the poet experience and dosha are the defects which obstruct the smooth flow of raza so it simply means the merit or quality so for guna and varna namal karem quality ne aana merit ne aana guna and varna it can be translated as a ways of collocation okay guna alamkara riti alamkara yama the literary form aana dhwani raza and anumana refer to literary content aana so for itre ek karyanga laana first part la പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ദിസ് ഹൈ വേസ് ഓഫ് ലിറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഹയസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂ പോയട്രി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇപ്പോൾ ജെനുവിൻ പോയട്രി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു ചെറിയ തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വോട്ട് ഇസ് ഹയസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂ പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ജെനുവിൻ പോയട്രി ഇസ് സ്പോണ്ടാനിയസ് എമിനേഷൻ ഫ്രം ലെസ് ആ ഫീൽഡ് ഹാർട്ട് ആണ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തോട്ട് ക്ലോത്ത്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രസ് without any conscious effort on the part of the poet so highest test of true poet appo oru effort illade oru beautiful thought oru beautiful clothes pole oru conscious effort illade poet aa oru poetry il edukkan sadikkunnundengil so that is something uh, the highest test of true poetry varnal adana so uh, the in sanskrit the school, uh, the whole scheme of literary criticism revolves around vyanjana ilana so vyanjana in poetry is different from vyanjana we find in ordinary sentence so the soul of poetic shamana element of suppression is necessary to attract the hearer or the reader so i your element of suppression may be increased or improved in many ways and poetic expression is the source of charm in that na varayana so again uh, vyanjana veendu nammal question verum uh, vyanjana merely suggestion that we see in ordinary sentence appo so, ordinary sentence il kaanna oru suggestion mathramaanu vyanjana so the answer is uh, uh, sk shastri pariyana no endana vyanjana represent the center of charm in poetry the soul of charm in poetry and hence it is the uh, it's not merely the suggestion we see in ordinary sentence appo so, ordinary sentence il kaanna സജഷൻ മാത്രമല്ല വ്യഞ്ജന ഇറ്റ്സ് സംതിങ് മോർ സോ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സീക്രട്ട് വ്യഞ്ജന വോട്ട് ഇസ് എ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ പാർ ഓർ ദ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് വ്യഞ്ജന സോ ഇപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് വ്യഞ്ജന ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈക്ക് ഫോർ തിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലൈക്ക് നൊബൽറ്റി സോ ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാക്കും നൊബൽറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഒരു പോയട്രിയിൽ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് നൊബൽറ്റി ഇൻ വ്യഞ്ജന സജഷൻ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ചാമിങ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് സോ ദ സപ്രസ്ഡ് ഐഡിയ ഹാസ് എൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഫ്രഷ്നസ് ഓർ ന്യൂനസ് ഫോർ ദ ടൈം ബി സോ ഈവൻ ഇഫ് ദ തീം ഇസ് റെപ്പറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ സപ്രസീവ് ഐഡിയ ദാറ്റ് മേക്സ് ദ പോയട്രി ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ആൻഡ് ന്യൂനസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് വ്യഞ്ജനയ്ക്ക് സാധിക്കും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ക്യൂസ്റ്റും കോൺക്വസ്റ്റുമാണ് സോ വ്യഞ്ജന ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യൂസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യൂസ്റ്റ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സം കോൺക്വസ്റ്റിലേക്ക് എത്തും സോ ക്യൂസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺക്വസ്റ്റ് ആർ ദം സെൽസ് ചാമിങ് ഇനഫ് ടു ജനറേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സോ ദി വീണ്ടും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു സീക്രട്ട് ഓഫ് വ്യഞ്ജനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൺസീൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കവർ എന്തോ അടഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന തുറക്കാനായിട്ട് വ്യഞ്ജനയിലൂടെ സാധിക്കും സോ വെൻ തിങ്സ് ആർ ഹിഡൻ ഫ്രം ദ വ്യൂ ദ ചാം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എറ്റ് ദാറ്റ് കൺസീൽമെൻറ്റ് ലെൻസ് ചാം അപ്പം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കവറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു തിങ്സിന് ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കവറിങ് ഓഫ് സം ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്ങിനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്ങിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ആ ഒരു വ്യഞ്ജന എന്ന് പറയുക സോ ദ കൺസീൽമെൻറ്റ് ഇസ് സംതിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് ലെൻസ് ചാം ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിന് സോ likewise when the suggested element is revealed after some degree of concealment ഗുദ്ദം സത് ചമത്കാരോക്തി എന്ന് ഒരു ഇതുണ്ട് ഗുദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് വണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ സാധിക്കുക മറിച്ച് വെക്കണതിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ചമത്കാര വണ്ട സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ ഇറ്റ് കൺസീൽമെൻറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൂവ്സ് ടു ബി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് സോ വീണ്ടും ഫോർത്ത് ആ ഒരു സീക്രട്ടീവ് പവർ ഓഫ് വ്യഞ്ജന ആയ സംതിങ് വ്യഞ്ജന മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ആർട്ട് ഫോർ എവറി സജസ്റ്റീവ് ആർട്ട് ടു റീലിവ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ്സ്
uh that is a, that is something that's a real secret behind the attractiveness of vyanjana so namukku veendum poittu adine kaananayittu relieve cheyanayittulla oru life ine oru artistic process ne relieve cheyanayittu sadhikkum that is a oru purely artistic process aanengil koodi we can a consummation which is a uh, we can get note the artistic process but a relieve of life aanu kaananayittu sadhikkum so that is something the real secret behind the attractiveness of വ്യഞ്ജന സും ഇത്രയും എല്ലാതും പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് വ്യഞ്ജന വ്യഞ്ജന ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് അട്രാക്റ്റീവ് ടു പോയട്രി ദാറ്റ് ഇസ് ദ സോൾ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിൻ്റെ ഓൾ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സജസ്റ്റീവ് തിങ്ങിനെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഭാറാണ് വ്യഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദർ ആർ ക്രിറ്റിസിസം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗാൻസ് ടു വ്യഞ്ജന ടു സോ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിറ്റിസിസം പറയണത് സോ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് വ്യഞ്ജനയ്ക്ക് എതിരെയുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് objection uh, is like uh, uh, vyanjana kolla first idu varunnengil vyanjana should be brought under secondary significative power of words endu varnu supporters of vyanjana point cheyunnathu secondary significative power sort of fiction induced for conveyance in interpretation so in all types of communication generosity in interpretation is necessary the listener interprets the speaker generously to find out his or real intention for example uh, the statement oppuru uh, statement variyan and then the hut is on the ganges it is interpreted as the hut is on the bank of the river ganga so our common sense when the common sense tell us that the hut cannot be uh, in the river so we interpret the statement logically this is a secondary significatory power Uh, and vyanjana cannot be brought under this as we resort to this type of interpretation deliberately when we feel some difficulty in understanding the phrase in its real sense so this is not suggestion alla so a listener's experience of some uh, difficulty in, uh, is behind the secondary interpretation that is adopted you know okay ചില സമയങ്ങളിൽ ദ സ്പീക്കർ യൂസസ് സച്ച് എ ഫ്രേസ് പേഴ്സ്ഫുള്ളി ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഐ യൂസ് ചെയ്യും സോ നോട്ട് എസ് എ സം ഒരു ലാപ്സ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷേ ഈ ഡെലിബറേറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്രേസ് സെക്കൻഡറി സെൻസിലാണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി ദൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റൈറ്റർ അല്ലേ സോ ഹിസ് പേർപ്പസ് ഇൻ ഡൂയിങ് ദിസ് ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സജഷൻ ത്രൂ സപ്രഷൻ ആണ് ഈവൻ ദോ ഹിസ് യൂസിങ് ഒരു സെക്കൻഡറി എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുടെ പേർപ്പസ് എന്താണ് ടു ക്രിയേറ്റ് സജഷൻ through suppression so he conceals the idea that the hut is pure and holy as in the bank of the river ganges for holy hut nu onnum parayilla hut is on the bank of the river ganges na parayanullu appo kore karyam illa ayal avade suppress cheyunnade he does to that enhance the beauty and relish the idea ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സപ്രസ് ചെയ്യാനും ഒരു സെക്കൻഡറി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒളിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്ക് വ്യാജന പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അത് ഒരു എന്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദസ് ഇസ് വ്യാജന എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഒബ്ജക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് റേസ് ദ ഗാൻസ്റ്റ് വ്യാജന ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് വ്യഞ്ജന ഷുഡ് ബി ബ്രോട്ട് അണ്ട ഇൻഫ്ലുൻസ് സോ ഇൻഫ്ലുൻസ് അനുമാനക്ക് താഴെയാണ് വ്യഞ്ജന ഉള്ളത് സോ എ ഡിഗ്രി ഓഫ് മെഡിക്കസി ഇസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുൻസ് സോ അനുമാന സോ ഹൗ ആ സജഷൻ ലാക്സ് ഇമീഡിയസി ഇൻ ഫാക്ട് സജഷൻ ദർ ഇസ് എ സെർട്ടൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമീഡിയസി ഹെൻസ് വ്യഞ്ജന കെ നോട്ട് ബി ബ്രോട്ട് അണ്ട ഇൻഫ്ലുൻസിൻ്റെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് വ്യഞ്ജനക്കെതിരെയുള്ള ഒബ്ജക്ഷൻസ് പറയുന്നത് സെഡൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമീഡിയസി ഹെൻസ് വ്യഞ്ജന കെ നോട്ട് ബി ബ്രോട്ട് അണ്ട് ഇൻഫ്ലുൻസ് ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ വ്യഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി ഭയങ്കര യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സോ ലോകോത്തര ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സോ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് വ്യഞ്ജന ഇസ് നോട്ട് എൻ ഓർഡിനറി പ്രോസസ് അല്ല എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം സോ ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യലി എൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ഓർഡിനറി ലൈഫ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ലൗകിക ദാറ്റ് ഇസ് എ വേൾഡ്ലി പ്രോസസ് അല്ല ലോകോത്തരയാണ് റാദർ ഇറ്റ്സ് ആ ലൗകികയാണെന്ന് പറയാൻ സോ ലോകോത്തര മീൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് വൈ വ്യഞ്ജന കൺസിഡർ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രോസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യഞ്ജനേനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രോസസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സിക്സ് പോയിൻസോളം നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് സോ ഒരു സപ്രഷൻ അതിനകത്ത് തന്നെ നോട്ട് ഓഫ് ദ ഓർഡിനറി ടൈപ്പ് ബട്ട് ഓഫ് ദ എഗ്രിയബിൾ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്രഷൻ 
വ്യഞ്ജന ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് എ ഡെലിക്കറ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഡിസൈറ്റ് ആസ് എ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ത്രിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡെലിക്കറ്റ് ഇംപ്രഷൻ വ്യഞ്ജനയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തേർഡ് ഇറ്റ് എനേബിൾ ഹസ് ടു ഫീൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് ദ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്ലൈസിങ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സോ ദറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദോട്ട് ഈസ് ഗിവിങ് എസ് ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ലൈസിങ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിന് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡിസീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വ്യഞ്ജനയിൽ നിന്നാണ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് ജോണേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇറ്റ് എനേബിൾ ഹസ് ടു ഫീൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡൺ വിത്ത് മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു അലങ്കാര ശാസ്ത്ര സോ മെയിനായിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് ആ ഒരു അലങ്കാര ശാസ്ത്രേൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് വ്യഞ്ജനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് എഗാൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് എനേബിൾ ഹസ് ടു അഡോപ്റ്റ് റൈറ്റ് വ്യൂ ടു വേർഡ്സ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റൈറ്റ് വ്യൂവിൽ കാണാനായിട്ട് വ്യഞ്ജന സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതുകൊണ്ടും വ്യഞ്ജന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എനേബിൾ ഹസ് ടു ആസ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈവേസ് ഓഫ് ലിറ്റർ ക്രിറ്റിസിസിലെ എസ് എസ് കെ ശാസ്ത്രി പറയണ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആസ്റ്റിക് ഷുഡ് ആസ്ക് അപ്പം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും കാര്യം കേൾക്കുമ്പം സാധാ സാധാരണയായിട്ടൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് വാട്ട് ഡസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം ഹൗ ഫാർ ഡസ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് വെൽ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ഗുഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് സപ്പം ആനന്ദ് വാർദൻ ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഫസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സക്സസ്ഫുള്ളി തിയറി ഓഫ് ധോനിയൻ വെഞ്ചന അപ്പോൾ ധോനിയൻ വെഞ്ചനയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആൻസർ കാണേണ്ടത് സോ ദർ വാസ് അനന്ത വർദ്ധനയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സ് ഫ്രം സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ വിച്ച് വിസ് വാത്മീകി ആൻഡ് കാളിദാസ ദ ഹാവ് ഓൾസോ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് യൻഷന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഒക്കെ തിയറിൽ നിന്ന് അനന്തവർദ്ധന എത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോയട്രീനെ തന്നെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് വ്യഞ്ജന ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഉത്തമ കാവ്യ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മധ്യമ കാവ്യ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് അത്തമ കാവ്യ സോ ഉത്തമ കാവ്യ ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയട്രി വേൾഡ് ദ സജസ്റ്റഡ് എലമെൻറ്ററി ആൻഡ് സുപ്രീം ആയിരിക്കും ഒരുപാട് വലിയ തലത്തിലായിരിക്കും ആ ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വിറ്റ് മീൻസ് വ്യഞ്ജന ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഭയങ്കര സുപ്രീം ലെവലിലുള്ള ഒരു ലോഫ്റ്റീനേഴ്സ് സബ്ലിമിറ്റി ഉള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും സജസ്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഉത്തമ കാവ്യത്തിലുള്ളത് ഉത്തമ കാവ്യ ദ ഇസ് എ പോയട്രി ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ധ്വനി കാവ്യ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുക സോ എന്താണ് ധ്വനി കാവ്യ സെക്കൻഡ് അനന്ത വർദ്ധന പറയുന്നത് സോ മധ്യമ കാവ്യ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയട്രി വേറെ ദ സജസ്റ്റഡ് സെൻസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും എഗ്രേബിൾ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സബോർഡിനേറ്റഡ് ടു ഓർ കോർഡിനേറ്റഡ് വിത്ത് സം അതർ എലമെൻറ്റ് വേറെ എന്തോ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയായിരിക്കും ഈ സജസ്റ്റഡ് എലമെൻറ്റ് പോകുന്നത് മേലെ നിൽക്കണില്ല സോ ദിസ് ഇസ് പോയട്രി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പറയുമ്പോൾ അധമ കാവ്യാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഉത്തമ കാവ്യ സെക്കൻഡ് വൺ മധ്യമ കാവ്യ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ അധമ കാവ്യ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയട്രി ഉണ്ട് സോ ദാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയട്രി വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഇനി സജസ്റ്റഡ് എലമെൻറ്റ് സോ അധമ കാവ്യത്തിൽ ഒരു സജഷനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഇനി സജസ്റ്റഡ് എലമെൻറ്റ് കോൾ അധമ കാവ്യ ദിസ് ഇസ് പോയട്രി ഓഫ് ദ ഇൻഫീരിയർ ടൈപ്പ് എന്നാണ് ആനന്ദ വർദ്ധന പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺലി ടു സെഡൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററി ഫോമിന് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഗുണാരീതി ദോഷ ഇതിന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ആനന്ദ വർദ്ധന ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ
കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന് സൊ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് 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 ഹാൻസിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് പോയട്രി ആണ് അതിന് ഉള്ളത് സോ ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എസ് കെ ശാസ്ത്രി ആളുടെ സ്പീച്ച് നിർത്തുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഫോഴ്സസ് ആർ റീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ തിങ്സ് വിത്തിൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻ വേരബ്ലി ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഓൾ ദ സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്സ് അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ വായിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി പോയറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അയാളുടെ ബയോഗ്രഫി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ആ ഒരു സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്ങിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെന്താണ് ആ ഒരു കോണ്ട കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മാത്രം മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിനെതിരെയാണ് എസ് കെ ശാസ്ത്രി പറയുന്നത് സോ ഒരു ന്യൂ ക്രിറ്റിക് ലെവലിലേക്കാണ് അത് എത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദരിദ്രൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് ഡീഫെമിറലൈസേഷനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ This is Highways of Literary Criticism by S.K. Shastri.